असलमकुम ओलकाम बैक टू माई चैनल आशा करी जी जेखने आसान सुस्थ आसान भलो आसान सकाल नास्तार जो हमें तैरी कर चिकेन पासता खूब ही मजा हो चिकेन पासता क्यों रान्ना कर रेसिपिटा देखार जो अपने क्योंकि गतकाल जो भिडियो आपलोड कर देखते हैं गतकाल भिडियोते यार पुरो रेसिपिटा शेयर कर तो हमारे छो हे लांच बक्सर रेसिपि वोखने देखा जाए पाँचा रेसिपि शेयर करहमदुल्ला पाँचा रेसिपि जो अपा ट्राई करें अनेक अनेक मैं भलो एक रेजल्ट पा खूब ही टेस्टी है ये पासता प्लस वोखने और चार्टे रेसिपि आईटाओ वगलो अनेक भलो लांच बक्से देखते पर अपने हजबैंड के बाबा भाई के तो जैक हमें जावहर जिनाथ के सकाल नास्ता रेडी कर दीम आसले ये बसा आसार पर हमें यत व्यस्त हो गए मैं समय पाई ना कख क्य कर खूब ही कष्ट एक भिडियो मेक करते देखा जाए एक भिडियो मेक करते गाते घुमाते घुमाते रात एक बेचे जाए कारण आर सब क्यागल एक हाथे सामलाते हैं कारण अनेक दिन शुरुबाड़ी थे क्योंकि मैं अभ्यस्त हो गए सबा के हेल्प करान्ना कर तो ये आसले अपशन नाई सब किच सबकि जोड़ करते हैं रानना बानना करते हैं बाच्चा पढ़ाशुना कराते हैं आरोप हे भिडियो मेक करते हैं तो ये एक कष्ट हो जाए सब दुआ करबें रानना करो दिना हाँ मानस की बीस हजार मध्य सूख दिए ना का देखिए देखिए तुम्हें कि रान्ना करो बोलो ढेड़ दिए कि रान्ना करवा ढेड़ दिए इलिश मस रान्ना करवा चूलाई की दिशा चूलाई की दोपुर जो हमें तैरी हे करला भाजी करला भाजीटा एत मजा लेगे असम्भव मजा हो एकदम ही किच्छू दी नहीं शुद्ध तेल पिंज़ काचामच दिए भाजी कर तरक रान्ना कर पटल दिए झोल कर और आजकल माँटा भेजे रान्ना करब जरा बोलें भेजे माँ क्या रान्ना करी ना तो तेज आज के हे भल लागे कारण आसले कि अने के अने प्राय देखे हे प्राय पार्सेंट मानुष ही हमें माँ भेजे रान्ना कर तब हमारे ये बेपार भलो लागे ना माँ भेजे रान्ना करना टाटका फ्रेश माँगुल एम रान्ना करी भेजे कख रान्ना करी ना तो आज के आसमें भेजे रान्ना करते कारण माँसर पिसगुल्लो अनेक बड़ो बड़ो छो ये कषे रान्ना करते गले भेगे जाए से ही दु तीन दिन हो गए फ्रिजे रेखे तो यह भावल आज के भेजे ही रान्ना करी तो दिनगुलू जान कम भाव पार हो जा घर भरे तर क्च कर समय पासीना जी ना कब जो परिसिति स्वाभाविक है एबार भावते परिसिति स्वाभाविक हम एक क्जर लोक राखब कारण यत कष्ट हमें बुझते ना क्यों एत कष्ट हम क्ज करते हमें क्योंकि ये काजगुल गत कैक बचर जब कर आसते क्यों क्या जाए ना यार बाड़ी के आसार पर हमारे मैं बाचारा तो बसाय थकते से वाला प्रचुर घर नोरा करते मैं वो समय दीते हे तो सब मिलिए ना हमें समय साथ दौड़े पड़ते ना और ये समय कि बोलब एकटू मनोबल बढ़ाना उचित क्योंकि तो क्या जान मन सहस पाला ना हतो बाच्चा नहीं एका से तो कि भय लगते
তো এই যে মশলাটা কিন্তু আমি কষিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি আদা জিরার বাটা দিয়ে দিচ্ছি ইদানিং যেটা হয়েছে আদা জিরাও বাট দিচ্ছে করে না এই যে মশলাটা কষানো হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে এই যে পটলগুলো দিয়ে দিলাম এগুলোকে নিয়ে জেরে আমি একটু পানি দিয়ে কষে সিদ্ধ করে একেবারে ঝোল দিয়ে নিব তো পটল আমি ঠেকে কিছুক্ষণ কষিয়ে তারপর ঝোল দিয়ে জাল করে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে আরও কিছুক্ষণ জাল করছি আলহামদুলিল্লাহ তরকারিটা মজা হয়েছিল আমি যদিও ভাজা মাছ এইভাবে খেতে পারি না কিন্তু আজকে ভাজা মাছের তরকারি দিয়ে খেতে ভালোই লেগেছে তো যারা যারা আমাকে বলেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ যে মাছ ভেজে রান্না করার জন্য ইনশাল্লাহ পরেও হয়তো আবার কোনো একদিন রান্না করব যদি মনে যায় আর কি তো তরকারিটার কালারও অনেক সুন্দর হয়েছে আর পটল আমি নর্মালি এতটা লাইক করি না ভাজা ছাড়া রান্নাটা তো ভালো লাগে না তবে আজকে মানে পটল ভাজাটাও মানে সরি পটলের ঝোলটাও ভালোই লেগেছে তাই যে রান্না কমপ্লিট ঝোলটা কিন্তু মাখা মাখই রেখেছি মানে অনেক ঝোল দিয়েছিলাম কিন্তু এটা কিন্তু আমি জাল করে করে কমিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি বাটিতে বেড়ে নিব তো এই যে আমাদের জিনা খাচ্ছে সে করলা ভাজি দিয়ে মাছ দিয়ে খাচ্ছে সবজি সে এতটা পছন্দ করে না কিন্তু আজকে কেন জানি কেননা সে করলা ভাজি খাচ্ছে আমাকে বলতেছে আমি আমি করলা ভাজি খাবো তো আমার কিছু এই যে কাপড় ছিল এগুলো আসলে পুরান কাপড় বলবো না আমার প্রিয় কিছু কাপড় ছিল যে কাপড়গুলো আসলে আমার এখন ফেলে দিতে হচ্ছে কারণ ঘরে একদম জঙ্গল হয়ে গিয়েছে তো যত কাপড় চোপড়গুলো পুরান কাপড়গুলো ফেলে দেওয়া যায় বা কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় ততই ভালো কারণ এগুলো ঘর ভরে থাকে অয্য ভরে থাকে আলমারি ভরে থাকে তো এগুলো ফেলে দেওয়ার কারণ আছে এগুলো নতুনই কিন্তু এগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই যে অন্যটা দেখতে পাচ্ছেন ছেদ্র ছেদ্র হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু পাকিস্তানি একটা কাপড় মানে কাপড়ের উন্না এই কাপ এই উন্নাগুলো কিন্তু অনেক মানে ভালোই বিক্রি হয় এবং জনপ্রিয় একটা উন্না এগুলো পাকিস্তানি কাপড়ের উপর খুবই সফট কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন অরিজিনালি পাকিস্তানি কাপড়ের যে প্রবলেমটা হয় আমি জানি না এটা ঘরে রেখে দিলে এই কাপড়গুলো অটোমেটিকলি সিদ্ধ হয়ে যায় পিঁপড়াই খেয়ে ফেলে না অন্য কিছুতে খেয়ে ফেলে বুঝি না আমি আর শুধু আমার না আমি অনেকেরই জিজ্ঞাসা করেছি তাদেরও একই অবস্থা তারপর এই যে আরও একটা ড্রেস এটাও খুবই কমন একটা ড্রেস এই ড্রেসগুলো কিন্তু অনেক একটা সময় খুব চলেছে এটা জানি কি বলে পাকিস্তান এটাও পাকিস্তানি এটা হচ্ছে সেটের মধ্যে এই ড্রেসটা দেখতেই পাচ্ছেন ব্লু আর লাল এত সুন্দর কালারটা আমার এত ভালো লেগেছিল এই ড্রেসটা আমি অনলাইনে অর্ডার করে কিনেছিলাম নর্মালি এগুলো শুধু ওয়ান পিস বিক্রি হয় আমি অন্যসহ পেয়েছিলাম টু পিস এবং ব্লু আর লাল মিশ্রণ একটা কালার এই কালারটা আমি এত শখ করে কিনেছিলাম কিন্তু এই জামাটাও আমি দু একদিন পরেছি কিনা সন্দেহ তারপর আর পড়তে পারি নাই কারণ এই জামাটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে একদম অরিজিনাল পাকিস্তানি ছিল যেহেতু টু পিস কিনেছিলাম আমার কাছ থেকে ভালোই দাম নিয়েছিল মেবি হচ্ছে বাইশো বা তেইশো এরকম দাম ছিল টু পিস মানে ওনা আর এটা ওনাটাও কাজ করা তো এই জামাটাও এটা এরকম ছিদ্র ছিদ্র হয়ে গিয়েছে ঘরে থেকেই অটোমেটিকলি আমার এটা আসলে আর কি বলবো পড়া হয় নাই ওই দু একদিন পড়েছি আর এই কাপড়গুলো না বেড়ে যায় মানে পড়ার পর এগুলো বলে যায় আমার কাছে মনে হয় তো অরিজিনালি পাকিস্তানি ড্রেসগুলো কেনার আগে আপনারা তোমরা একটু ভেবে নিবা আমার আমার যেটা মনে হয় এটা পুরাটাই হচ্ছে লস প্রজেক্ট অরিজিনালি পাকিস্তানি যতগুলো ড্রেস আমি নিয়েছি একই অবস্থা হয়েছে একদম মানে ছিদ্র হয়ে যায় কাপড়টা কিন্তু অনেক সফট থাকে দেখতেও ভালো লাগে কালারগুলো অনেক সুন্দর কিন্তু কিছুদিন পরার পর কিছুদিন ঘরে রাখার পর আর কি পরার পরও না ঘরে রাখার পর এই কাপড়গুলো একদমই নষ্ট হয়ে যায় এখানে এই যে আমি আরও একটা ড্রেস দেখাচ্ছি এটাও পাকিস্তানি একটা কাপড় এটা আমি গস কাপড় কিনে বানিয়েছিলাম তো এই কাপড়টাও এই যে ছেদ্র হয়ে গিয়েছে ওই যে ওই আগেরটার মতোই 
এটাও কিন্তু ওই একই টাইপের কাপড় পাকিস্তানি জর্জেট একদম অরিজিনাল এবং এটার মনে হয় গজ নিয়েছিল আমার কাছ থেকে আটশোশো টাকা গজ নিয়েছিল এই কাপড়টার তাও কয়েক বছর আগে কিনেছিলাম বানিয়েও ছিলাম খুব সুন্দর করে কিন্তু আর পরা হয় নাই কারণ কাপড়টা যখন আমি গায়ে পড়ি তখন আর ফিটিং থাকে না একদম লুজ হয়ে যায় পরার পর মানে কাপড়টা বেড়ে যায় এরকম আর কি কেন হয় এরকম চাই না তবে আমি আপনাদের বলবো যে পাকিস্তানি কাপড় কখন এত দাম দিয়ে কেনা উচিত নেই অরিজিনাল পাকিস্তানি একটা ঘরে রাখলে ছিদ্র হবেই হবে আর কাপড়টা বেড়ে যায় মানে যারা ফিটিং পরতে পছন্দ করেন তারা পরতে পারবেন না কাপড়টা কিন্তু একদম বেড়ে যাবে মানে আপনি পরবেন গায়ে দেখবেন যে লুজ হয়ে গিয়েছে আবার চাপাবেন আবার দেখবেন লুজ হয়ে গেছে এরকম অবস্থা আর এই যে এখন যে ড্রেসটা দেখাচ্ছি এটা আমার অনেক প্রিয় একটা ড্রেস এই ড্রেসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এই ড্রেসটা অবশ্য অনেক দিন পড়েছি এখন এটা নষ্ট হয় না সাইড দিয়ে একটু সেলাই খুলে গেছে একটা জায়গায় কিন্তু এটা আবার পড়া হবে না এটা মেনলি কারণ হচ্ছে এটা পড়া হয় না কারণ এটা হাতাটা এখন মানে একদমই ছোট হাফ হাতা আর এখন তো আমি লম্বা হাতা পড়তে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি এই জন্য হাফ হাতার ড্রেসগুলো পড়তে ভালো লাগে না তো এটা দিয়ে আমাকে আগের ড্রেসগুলো যেগুলো দেখলাম ওগুলো তো ফেলেই দিতে হবে আর এই ড্রেসটা দিয়ে আমি কি বানাতে পারি আপনারা প্লিজ আমাকে সাজেস্ট করো কারণ এই ড্রেসটা আমি চাচ্ছিলাম ইয়া করতে কাজে লাগাতে আর ড্রেসটা কিন্তু আরঙের ড্রেস এবং অনেক দামি একটা ড্রেস ছিল আরঙের ড্রেসগুলো কীরকম দাম ছিল তো সবাই জানোই তো যাই হোক এটা দিয়ে আমি ভাবতেছি যে নিজের যে কাজের অংশ বা এই কাপড়টা দিয়ে যদি কিছু মেক করা যায় তাহলে হয়তো ভালো হবে বা আমি নিজে স্যাটিসফাই থাকবো যে না ফেলে দিতে ফেলে দিতে হয় না আমি কিছু বানিয়েছি তো আপনারা যদি জেনে থাকো কিছু বানানোর আইডিয়া আমাকে দিও চেষ্টা করব আর এই কাপড়গুলো দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পাকিস্তানি কাপড় সম্পর্কে অনেকে অনেক ধারণা আছে ইভেন আমি পাকিস্তানি একটা শাড়ি কিনেছিলাম জর্জেটের খুবই সফট একদম কাপড়টা অনেক ভালো অনেক কাজ করা মানে অনেক দামিও ছিল শাড়িটা সেই শাড়িটারও একই অবস্থা ঘরে থেকে ছিদ্র হয়ে গিয়েছে পিঁপড়াই খেয়ে ফেলে না কি খেয়ে ফেলে জানি না আরও একটা ড্রেস ছিল আমার লাল আমি গত বছর মনে হয় রোজারিদের মধ্যে লাল একটা ড্রেস কিনেছিলাম ওইটাও আমার ছিদ্র হয়ে গিয়েছে তবে ওইটা মনে হয় পরা যাবে ওটা আমি একটু সেলাই করে নিয়েছি ওটা ফেলবো না ওটা পরবো তো যাই হোক পাকিস্তানি ড্রেস কেনার আগে যেটা হচ্ছে অরিজিনাল পাকিস্তানি সব ওগুলো ড্রেস কেনার আগে একটু চিন্তা ভাবনা করে কিনবে না পরা কারণ এটা আসলে আমার কাছে অনেক লস মনে হয়েছে যে পড়তে পারি না আর এত দাম নেয় পাকিস্তানি কাপড়গুলো অরিজিনাল তো ওগুলো আসলে কী নিয়ে তারপর হচ্ছে ঘরে রেখে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না তো এর আগে এরপরে আসলে আপনারা কেনার আগে ভাববেন আর আমি যে ড্রেসগুলো ওই যে ব্লু কালার যে ড্রেসটা দেখলাম ওইটা কিন্তু অরিজিনাল ডুপ্লিকেট দুইটাই আছে আমার মনে হয় যারা ডুপ্লিকেটটা কিনেছে তাদেরটাই ভালো হয়েছে কারণ তাদেরটা মানে কাপড়টা বলেও যায় নাই সেই সাথে ওই ছিদ্র হওয়ার ব্যাপারটাও হয় নাই তো যাই হোক বিকেলে হচ্ছে কেক বানাতে চেয়েছিলাম আমি যেরকম একটা বেটার তৈরি করেছিলাম আর এটার মধ্যে আসলে বেটারটা তৈরি করার সময় যা হার্জিনা খুবই মাতবুড়ি শুরু করে দিয়েছিল তারা হচ্ছে হাবি যাবি মানে আমি দিতেছি আন্দাজে একটা মাপ ছাড়া দিয়ে দিয়েছে তারপর হচ্ছে মানে সব কিছুই একটু মনে হচ্ছিলো যে মাপ পেয়ে ঠিক হয় না কারণ বাচ্চারা অনেক ডিস্টার্ব করেছে এটা বানানোর সময় এই যে যাও হার এসে নাটতেছে বলতেছে যে আম্মু তো আমি বানাই মানে দুইজনে খুব মানে জ্বালাতন করেছে আর ওই যে দেখতে পাচ্ছেন বেডরুমে বালিশের কাবার হচ্ছে খুলে গোল বালিশের কাবার খুলে ওইটা দিয়ে দুই ভাই বোনে পিঠাপিঠি করে মানে মারামারি করে আসছে এরকম দুষ্টমি করে ওরা বাসায় থাকলে তো যাই হোক বেটাটা তারপরেও ঢেলে আমি হচ্ছে ওখানে দিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমার মনে আমি যখন দিচ্ছিলাম মানে বেটা ঢেলে তখনই আমার মনে হচ্ছিল যে এটা সামথিং কোনো প্রবলেম হয়েছে এটা হয়তো হবে না আর যেই ভাবনা সেখান থেকে আসলে কেকটা লাস্ট পর্যন্ত কি হয় সেটা আমি লাস্টে চেয়ারটা অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো তো আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে বেটাটা একটু বেশি ঘন হয়ে গিয়েছে আর এটা হচ্ছে আমি যে বাটিটা নিয়েছি এটা ওভেন প্রুফ একটা বাটি তো এটা দিয়ে দেব আর এটা হচ্ছে আমার মোল্ড আছে ওই মোল্ডেও দেব তো যেহেতু অনেকটুকু বেটার হয়েছে এখানে আমি অনেকগুলো ডিম ইউজ করেছিলাম চারটা ডিম তারপর ময়দা তারপর আরও যে ইয়াগুলো বাটার মানে সবই দিয়েছিলাম ঠিকঠাক মতো কেকটা হলে অনেক ফ্লেভারফুল এবং অনেক টেস্টি হতো আর আমি না পারফেক্ট চুলায় আসলে কখনো কেক তৈরি করতে পারি না চুলায় কীভাবে কেক তৈরি করা যায় পারফেক্ট তার রেসিপি জানা থাকলে আপনারা প্লিজ আপনারা আমাকে কমেন্টে জানিয়েন তো কোনটা আসলে ফলো করলে ভালো হবে আমি চুলায় ট্রাই করেছি কখনো ভালো পারি নাই কেক বানাতে তো এই যে কেকের অবস্থা খুব একটা বেশি ফুলে নাই আর এরকম হচ্ছে পুরে পুরে গিয়েছিল 
এই যে বিকেলের নাস্তায় কেকটা আসলে খেতে পাই নাই একটু তেতো লেগেছে তো বিকেলের নাস্তায় চা বিস্কিট আর হচ্ছে সন্দেশ ছিল তো এগুলো দিয়ে আমরা হচ্ছে বিকেলের নাস্তাটা কমপ্লিট করব তো বিকেলের নাস্তা কমপ্লিট করে আমি একটু মানে বাসার নিচে নেমেছিলাম আমাদের বাসার সামনে একটা দোকান ছিল কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল ওগুলো কিনতে কিন্তু যা হওয়ার জিনিস কখনোই আসলে একা বাসায় থাকতে চায় না আমি যদি মানে নিজে কোনো প্রয়োজনীয় যাই ওরা সাথে যায় ওদের আমি বুঝিয়ে রাখতে পাই না একটু ভয়ও পাই মনে হয় তো যাই হোক সে তারা হচ্ছে আমার সাথে নিজে দোকানটার সামনে গিয়েছিল জি মানে যাওয়ার পর এই অবস্থায় যেখানে ঠান্ডার জিনিস খাওয়া একদমই নিষেধ তারা হচ্ছে আইসক্রিম নিয়েছে আইসক্রিম খাবে তো কি আর করার কিছু করার নাই তারাও নিয়েছে সেই সাথে তাদের দেখে আমারও মনে হলো যে আমিই নেই আমিও নেই একটা আর আইসক্রিম নিয়ে আসছি খাচ্ছি যাই না কি হবে তবে বাচ্চারা অনেক খুশি হয়েছে যাওয়ার আমাকে অনেকগুলো থ্যাংক ইউ দিয়েছে আম্মু তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি অনেক থ্যাংক ইউ অনেক থ্যাংক ইউ এরকম করে করে আমাকে থ্যাংক ইউ দিচ্ছিল কারণ ওর অনেক দিন আসলে আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করছিল আসলে এই বাইরে আসার পর যেটা হয়েছে এই তিন চার মাসে ওরা তো আইসক্রিম খায় নাই আর বাচ্চারা একটু আইসক্রিম পছন্দ করে বিশেষ করে এই গরমের সময়টাতে আমারও ভালো লাগে তো যাই হোক আমি এই যে এই তো আমি আসলে আটা কিনতে গিয়েছিলাম দোকানটাতে আর ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি সবাই খুব ভালো থাকবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে আর অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দেবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আমি ভিডিওটা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ